உலக முழுக்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எனது உயிருக்கு நிகரான தாய்த்தமிழ் உறவுகள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இப்போது இரவு பனிரெண்டரை மணி அதாவது அதிகாலை அரை மணி ஒரு மணி நேரம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஐந்தாம் தேதி தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் குடமுழுக்கு நடக்கிற இந்த நாளில் தஞ்சைக்கு அருகில் உள்ள திருக்காட்டு பள்ளிங்கிற ஒரு ஊரில் அரசு கட்டிடத்தில் சிறை வைக்கப்பட்ட ஒரு சிறை கைதியாக என் தமிழினத்திட்ட நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அதாவது ஒரு தமிழன் கட்டிய தெற்காசிய நாடுகள் முழுக்க கட்டியாண்ட தமிழ் பேரரசு ராஜராஜ சோழனுடைய பேரரசு அவன் கட்டிய எங்கள் தமிழ் மண் தஞ்சையில் எங்களுடைய தமிழ் சிற்பிகள் உடைசூட எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் எங்களுடைய வரிப்பணம் மட்டுமில்ல கல் மண் சுமந்து கட்டிய அந்த பெருவுடையார் கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கிற அந்த குடமுழுக்கு திருவிழாவை காண வந்த நிலையில் அதுவும் எங்களுக்கான தமிழ் மொழி அந்த மொழியில் நடத்துகிற அந்த நிகழ்வை பார்க்க வந்த நிலையில் சென்னையிலிருந்து வரும்போது உளுந்தூர்பேட்டையில் கைது செய்யப்பட்டோம் நாங்கள் வச்ச கோரிக்கைகள் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி மரியாதைக்குரிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் அவர்களை சந்தித்து எங்களுக்கு முழுக்க தமிழில் குடம் முழுக்க நடத்துறது தான் எங்களுடைய இலக்கு ஆனாலும் சட்டம் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை சொன்னது போல் இன்றைக்கி எங்களுக்கு அங்கே நடைமுறைப்படுத்தப்படலை தமிழ் அவமதிக்கப்படுது எங்களுடைய தமிழுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கணும்னு நேரில் பார்த்து சொன்னோம் யாகசாலையில் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படாத நிலையில் நாங்கள் எங்களுடைய சிவனடியார்கள் அந்த கோயிலை கட்டிய கரூர் தேவர் அவருடைய வழிவந்த வாரிசுகள் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு முன்பு அதாவது முந்தானேத்து நாங்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வச்சோம் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் யாகசாலையில் தமிழ் புறக்கணிக்கப்படுறது மட்டுமில்ல அவமானப்படுத்தப்படுது அடுத்தது நந்தி மண்டபத்திலையும் அர்த்த மண்டபத்திலையும் கருவறையிலையும் விமான கலசத்திலையும் இதே நிலை நீடிக்கும்னு சொன்னோம் ஆனால் அத்தனையும் அரசு புறந்துள்ளிருச்சு எங்களை கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் கை நாங்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அரியலூர் எஸ்பி சீனிவாசன் அவர்கள் எங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் என்ன கோரிக்கைனார் கருவறையிலையும் விமான கலசத்திலையும் தமிழ் புறக்கணிக்கப்படுறதுக்கான அத்தனை வேலைகளும் நடக்குது முந்நூறு பேர் பிராமணர்கள் இருக்காங்க இருபது பேர் மட்டும்தான் தமிழ் சிவனடியார்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கூட அடையாள அட்டை தராமல் எங்கேயும் அவர்கள் போக முடியல வர முடியல ஓரமாக நின்று பாட்டு பாட சொல்கிறாங்க இது நேர்மையற்ற செயல் அப்படின்னு சொன்னோம் அது போல் கருவறையில் நடக்க போகிறதுன்னு சொன்னோம் அப்போ அவர் சொன்னார் கருவறையில் மீண்டும் பேசிட்டு சொன்னார் கருவறையிலையும் வந்து விமான கலசத்திலையும் நாங்கள் வந்து நீங்கள் பேசுனதுக்கு பிறகு உங்கள் கோரிக்கைக்கு பிறகு நாங்கள் பேசணும் இரநூத்தி பதினஞ்சு பேர் பார்ப்பனர்களும் சிவனடியார்கள் எண்பத்தஞ்சு பேரும் அங்கே மந்திர முகதர் தான் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டது ரெண்டு சம் சமம் சமமாகத்தானே இருக்கணும்னு சொன்னபோது அவர்கள் நாங்கள் அந்த கோரிக்கை எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னாங்க எப்படி இரநூத்தி பதினஞ்சு பேர் பார்ப்பனர்களும் எண்பத்தஞ்சு பேர் சிவனடியார்களும் இருக்க முடியுங்கிறது தான் அதுபோல் மேலே விமான கலசத்திலையும் இதே பிரச்சனை நான்கு பார்ப்பனர்களுக்கு மட்டும்தான் மருத்துவ சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே வேறு யாருக்கும் தரலை அதனால் தமிழ் உச்சம் தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னோம் பேசிவிட்டு திரும்ப சொன்னார் மூணு பேரை நியமிச்சிருக்காங்க ஒருவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னாங்க ஆயிரக்கணக்கான குடமுழுக்கு செய்தவர் ஐயா இவங்க மோகன சுந்தர் அடிகளார் அவர்லாம் இருக்காரு அதனால இது எங்களுக்கு எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அதனால ஆட்கள் தேவைன்னா நாங்கள் நாங்கள் தரோம்னு சொன்னோம் அதனால அதன் பிறகு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்கிறோம்னு சொன்னாங்க இப்படி எல்லா இடத்திலையும் தமிழை புறக்கணிச்சு சட்டத்தை அவமதிச்சு நீதிமன்ற அவமதிப்பு செஞ்சு இன்னைக்கு நடத்தப்படுகிற இந்த நிலையில் நாங்கள் வைத்த கோரிக்கையோட நீங்கள் வாங்க தஞ்சையில் எஸ்பியை சந்திச்சு அந்த குடமுழுக்கு நடக்கிற அந்த கோயிலுக்கு போய் ஆய்வு செஞ்சு அதன் பிறகு அது எல்லாம் சரியாக இருந்தால் எங்களுக்கு அமைதியாக ஒத்துழைப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் சரின்னு புறப்பட்டு வந்த நிலையில் எங்களை உளுந்தூர்பேட்டையிலேருந்து அழைச்சிட்டு வந்து தஞ்சைக்கே போகாமல் இன்றைக்கி வந்து திருக்காட்டு பள்ளியில் கொண்டுட்டு வந்து கடைசியாக இங்கே ஒரு அரசாங்க கட்டிடத்தில் நாங்கள் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கோம் எங்களுக்கு சிறை வைக்கிறதோ சிறைக்கு அவர்கள் அனுப்புறதோ அல்லது தூக்கு தண்டனையே கொடுத்தாலும் கூட தமிழுக்காக தமிழ் இனத்திற்காக எதற்கும் தயாராக நிற்கிற நாங்கள் 
இப்படியே தமிழ் மொழியையும் இனத்தையும் வந்து தமிழ் இனத்தின் உரிமையும் இவர்கள் மறுத்து அழிச்சிடலாம் நினச்சா வேடிக்கை பார்க்க முடியாதுங்கிறது தான் நாளைக்கு வந்து அதாவது இன்றைக்கு பிறந்திருச்சு அங்கே குடமுழுக்கு நீர்த்தளி அந்த நிகழ்வு நடக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு தமிழன் கட்டிய கோயிலில் தமிழ் மண்ணில் இருக்கிற கோயில் கோயிலில் தமிழை புறக்கணிக்கிற அந்த நிலையில் நாங்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டோம் தமிழனுக்கு இதுதான் தமிழ் மண்ணில் த ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட இந்த தமிழ் மண்ணில் தமிழினத்துக்கு இதுதான் நிலைங்கிறத தமிழினம் குறிப்பாக மாணவர்கள் இளைஞர்கள் மாணவுள்ள தமிழர்கள் இதை உள்வாங்கிக்கணும் தமிழ் நிரந்தரமாக தலை நிமிர்ந்து நிற்கணும்னா தமிழினம் ஒரு தலை நிமிரோட வாழணும்னா தமிழ் தமிழர்கள் போராடுனா மட்டும்தான் சாப்பிட்டா உடல் வளர்க்கலாம் ஆனால் உரிமை வேணும்னா போராடித்தாகணும் போராடலைன்னா தமிழினம் அழியுங்கிறத நாம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் சொல்ல முடியாத மன தகிப்போடு சொல்கிறேன் இந்த தமிழினம் இந்த தமிழ் மொழி இதை அழிக்கிறதுக்கான அத்தனை செயல் திட்டங்களும் நடந்தேறி இறுதி கட்டத்தில் வந்து நிற்கிறோம் இதில் விழிச்சிக்கலன்னா மொத்தமாக அழியும் உலகத்தில் ஒரு இனம் இருந்ததாக வரலாறு படிக்கிற நிலையை உருவாக்கிடக்கூடாது விழித்து கொள்ளுங்கள் எதிர்க்க துணிந்தால் தமிழிலும் எதற்கும் துணிந்தால் தமிழாலும் வெல்வோம் நன்றி வணக்கம்